ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ രണ്ട് ക്ലിപ്പും നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് വാദമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം പറഞ്ഞതോ അതോ രണ്ടാം പറഞ്ഞതോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു വ്യക്തതയില്ല പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവസരം ഒത്തുകൊണ്ട് അവസരത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കളവ് മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്ന ഈ മൗലവിക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ Please subscribe my channel and share. അസ്സാമു അലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള ബിസ്മി എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കൃത്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കൊറോണ വൈറസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യമാകെ പ്രയാസത്തിലായപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ ജനങ്ങളോട് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലണമെന്നും തന്റെ അനുയായികളോട് ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആര്യക്കുട്ടി ഉസ്താദ് തന്റെ ആളുകളോട് ായ ആളുകളോട് ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ നിങ്ങൾ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് ഓതണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യൂട്യൂബിലുള്ള റഫീഖ് മൗലവി എന്തിനും ഏതിനും എതിർത്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആ റഫീഖ് മൗലവി കളവ് മാത്രം പറയുന്ന റഫീഖ് മൗലവി യൂട്യൂബിൽ വന്നുകൊണ്ട് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് ഓത ഓതിയത് കൊണ്ട് രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് സമയത്ത് റഫീഖ് സലഫിയെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കളവാണ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ മറുപടി പറയിപ്പിക്കുന്ന ഈ പണി മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരി വീഡിയോ അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണമെന്ന് ആമുഖമായി കൊണ്ടു പറയുന്നു ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് ഓതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ അത് ശരിയല്ല അത് തെറ്റാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റഫീഖ് സലഫി വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് സ്വലാത്ത് ഒരു വസ്തുവിനിക്ക് പരിഹാരമാണോ ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് സ്വലാത്ത് പരിഹാരം ആണോ അല്ലേ ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലേണ്ടത് എന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ നാം കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം റഫീഖ് സലഫി എന്ന് പറയട്ടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഇബ്രാഹിം ബിൻ നാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് സത്യത്തിൽ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്വഹാബത്തിന് പരിചയമില്ല ഉത്തമ തലമുറക്കാർക്ക് പരിചയമില്ല അവർക്കാർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി അതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ടതും പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരവും ഒക്കെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം വലിയൊരു അപരാധം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റഫീഖ് സലഫി പറഞ്ഞത് നാര്യത്ത് സ്വലാത്തിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അത് ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് നാര്യത്ത് സ്വലാത്ത് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്വലാത്താണ് നാര്യത്ത് സ്വലാത്ത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നബിതങ്ങൾ ചെല്ലിയ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റൂ അല്ലാത്ത സ്വലാത്ത് ഒന്നും ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ എന്നാൽ ഇതേ റഫീഖ് സലഫി തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് ഒരു പ്രസംഗം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതും കൂടി എന്റെ കൂട്ടുകാർ കേൾക്കണം അപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കും ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വരാത്ത ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൂടെ അത് ആരും എതിർത്തിട്ടില്ല അവനെ ഹദീസ് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ പരാമർശിക്കാത്ത ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ച് മതത്തിനെതിരല്ലാത്ത നിലക്കുള്ള ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ റസൂൽ ജലീം സല്ലാഹു അലി വസ്ലമക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഈ ഈ ക്ലിപ്പിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വലാത്ത് നബിതങ്ങൾ ചൊല്ലണമെന്നില്ല ആയത്തിനേക്ക് അതീസിനേക്ക് മാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതുപോലെ എതിരാവാതെ ചൊല്ലിയാൽ മതി ഇനി എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നു ഈ രണ്ട് ക്ലിപ്പും നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് വാദമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം പറഞ്ഞതോ അതോ രണ്ടാം പറഞ്ഞതോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനേക്ക് തന്നെ ഒരു വ്യക്തതയില്ല പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവസരം
അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് കടവ് മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്ന ഈ മൗലവിക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുന്നികളെ എതിർക്കണം മുത്തുനബിക്ക് സ്വരാത്ത് ചെല്ലുന്നത് അത് തടയണം എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഈ വൈറസ് ബാധ സമയത്ത് ഈ മഹാമാരിയിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോ ആത്മീയമായ പണ്ഡിതന്മാർ തന്റെ അനുയായികളോട് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിൽ ആയിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെതിർക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ന്യായമൊന്നും പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പുതുതായ ന്യായം കണ്ടെത്തി ഇത് രചിച്ച ആള് അത് മഹാകള്ളനാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗമൊന്നും കേൾക്കൂ സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിഴച്ച കക്ഷികൾ സൂഫി തൊഴിയക്കത്തുക മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണിത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഹിജറ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ മരിച്ച അഹമ്മദ് തീജാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തീജാനി തൊഴിയക്കത്തിന്റെ വക്താവാണ് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായി സ്വരാത്തു ഫാത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് തള്ളവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നബിസുല്ലാഹു അലി ഹുസലമെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നത്തിലല്ല നേരിട്ട് മാതിയായ നിലയ്ക്ക് നബിസുല്ലാഹു അലി ഹുസലം നേരിട്ട് എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അവസരത്തിൽ നബിസുല്ലാഹു അലി ഹുസലം എനിക്ക് നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് ആ അവസരത്തിൽ റസൂൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാളെ ആറ് തവണ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് ാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ അദ്ദേഹം ഖുർആൻ ഓതുന്നതിനേക്കാളും മഹത്വം ഈ സ്വലാത്തിരിക്കാണെന്ന ഒരു അവകാശവാദവും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റഫീഖ് സലഫി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആദർശത്തോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിഷയത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിബന്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ആ മഹാനായ സൂഫി വരന്റെ കിതാബ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന കിതാബിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വലാത്തിലേക്ക് ഖുറാനിനേക്കാളും കൂലി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റോ സലഫി ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം ജനങ്ങളോടും പാവപ്പെട്ട അനുയായികളോടും ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ സലഫി ആഹ്രം എന്നൊരു ചിന്ത ആഹ്രം അത് നമുക്കുള്ളതല്ലേ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോകും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നാൽ ഈ കളവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഇത് റഫീഖ് സലഫി കളവ് പറയാൻ മഹാമിടുക്കനാണ് നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പി കെ ഫിറോസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ഏരസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ അതിനെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഏരസ് അത് അനുവദിച്ച ഏരസുമുണ്ട് അനുവദിക്കാത്ത ഏരസുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേക്ക് മറുപടിയായി കൊണ്ട് ഈ റഫീഖ് സലഫി പറയുന്നു കെ മൗലവി ഏലസിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വ്യക്തമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കിതാ കെ മൗലവിയുടെ ആ പുസ്തകം തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ റഫീഖ് സലഫിയുടെ ഒരു തട്ടിപ്പ് ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത് ഇതിലെ ശക്തമായി കെ മൗലവി എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫത്വ ഞാനിവിടെ വായിക്കാൻ സമയമില്ല ദീർഘിച്ചു പോകും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫത്വകളെ വായിച്ചാൽ മതി അതിൽ ഉറുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചും മന്ത്രത്ത് എന്നെ ഏലസിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദീഫുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഷുർക്കൻ പിന്നെ ഏലസുകളെ അതേപോലെ തന്നെ ഉറുക്കുകളെ ഒക്കെ അദ്ദേഹം എതിർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ആ പുസ്തകം പോലും വായിക്കാൻ സമയമില്ലത്ര എത്രയോ സമയം മണിക്കൂറുകൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഈ റഫീഖ് മൗലവിക്ക് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വായിച്ചാൽ തീരാവുന്ന ആ ഭാഗം വായിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി കൊണ്ട് തന്നെ കെ മൗലവി പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് നിബന്ധനകളോട് കൂടെ അനുവദനീയമായ ഏലസ് ഏലസ് ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നു
അലഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ ഓ വിശ്വാസികളായ മുമിനിങ്ങളെ നിങ്ങളും ആ മുത്തു ലഭിക്ക വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രയോഗം യാ അയ്യു അൻ നാസ് ഓ ജനങ്ങളെ എന്ന് അള്ളാഹു വിളിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് യാ അയ്യു അല്ലദീൻ ആമനു ഓ വിശ്വാസികളെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആടുകൾക്കും സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകിയ മുമിനിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് മുത്തു ലഭിക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹു മുമിനിങ്ങളായ ആളുകളോട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെയും സ്വലാത്ത് ചെല്ലാം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച രൂപത്തിലൊക്കെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ആ സ്വലാത്ത് ലഭിതങ്ങൾ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ സ്വഹാബത്ത് ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും മുത്തു ലഭിക്കും വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലാം പിന്നെ ആ സ്വലാത്ത് എണ്ണം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റൂല്ലേ ഇത്ര കൂലി നിങ്ങൾക്കറിയോ ഹബീബായ മുത്തു നബി സൊല്ലോ ഹബീബ് സല്ലാത്തിങ്ങ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു സുഹാബി ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു എത്രയാണ് ചെല്ലേണ്ടത് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു എത്ര തന്നെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലും എത്ര കണ്ട് സ്വലാത്ത് ഏറ്റി ഏറ്റി ചൊല്ലിയാലും അതെല്ലാം നിലയ്ക്ക് ഹൈറാണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് എന്നൊരു കണക്കില്ല എത്ര കണ്ട് ചൊല്ലിയോ അത്രയും മഹത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ നമുക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ ബുദ്ധിനബിയിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളും ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹിർ അറവാന അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറ